欢迎回来，这是咱们跟龙泰集团的方案，重点我已经画好了，你可以看一下。好，谢谢。嗯。这是我这几天找出来的一些项目，这些项目的量价结构和龙泰这次构想有些接近，你就立刻参考一下。谢谢啊。欢迎回来喂，童丹啊，喂，小萌姐，忙吗？不忙啊，正准备下班。我也刚下班，要不要一起吃晚饭啊？今天啊，今天还真不行，我和郑磊约好了要请在俊吃饭，庆祝他康复。哦，跟你们出来他就有空，跟我出来他就没空。今天还真是他跟我们约好了吃饭的，要不你跟他改天再约？我跟他明明约好了一起看电影学英语的，嗯，这样啊，啊，没事，那你们先忙吧，你们先去吃吧。哦，行吧，那我先挂了。嗯，你改天好了，那改天再约。嗯。真的还有个空位啊？还有客人吗？嗯，一会儿妈妈的一个朋友要来。谁呀、啊？你先吃。嗨，童丹来啦！嗯，再见啦！嗨，嗨。童丹，我叫我来的，你一会儿带童丹去看电影吧。我们吃完甜点就带淼淼回家了。不是干什么看电影？对啊，那你你电影票买了吧？嗯，快快带过去。走了。不不，你们也不问我。走了走了走了。你们走了。哎，走了。走了。走了。好看啊！哎，不是我说你们也不说一声哎。哎呀，走了，快点快点快点。林展鹏，你这媒婆。揍他！转行去吧。干嘛呀你？多吃一点。我错误呀你！别戳我女儿。哎，这大半夜的，干嘛非得看午夜场啊？这片子很火的，都没有座位了，这场没办法了。那可以改天再看啊，不一定非得今天看。你这不是好不容易才有空吗？
。而且，你不觉得午夜场很浪漫吗？啊，很浪漫。我不觉得呀，而且这人类的最佳作息时间啊是十一点钟，晚上十一点钟要睡觉。你看现在几点了？哎，你看，你想，我们看完都已经凌晨了，这城市大部分人都睡了，就剩下你和我，踏着月色回家。你想想这多浪漫啊！而且呢，你家就住在我家楼上，你正好还可以送我回家。哎，停停停停停停停！你别忘了我陪你看电影的目的是什么。学习啊，学习练英语是吧？别忘了啊、嗯，好好学。浪漫可以提高学习兴趣，兴趣可以提高学习成效嘛。哎，行了，我先睡会儿，到点叫我。这件衣服怎么样？我跟你说啊，这个唯品会啊，真是靠谱啊，正品三折啊！<笑>不就买点衣服吗？就把你给美的，花了好长时间才抢到的。女人得学会打扮自己。好啦，知道了。嗯，哎，你那天跟郑雷约会怎么样啊？他都已经答应跟我看电影了。嗯，这已经是个很大的进展了，你还能要求怎么样？哎呦，我说的是感。觉，你说你们俩半夜在一起就没有那种小电流吗？我是一直对他，但是他对我好像没有什么。说实话，就一丢丢都没有吗？好像没有。哎，妹子啊。不是姐说你啊，我觉得郑磊这个人呢倒是挺好的，但是如果他真的对你没有一点意思的话，那你也不要放太多的时间和精力在他的身上，免得最后竹篮打水一场空。哼！哎呀，姐你就放心吧，嗯，我会继续在，加油。喜欢奥黛丽·赫本？对啊，你不是喜欢她吗？我就花心思研究了一下她的造型。不不不，你误会了，我是喜欢奥黛丽·赫本的电影，不是说喜欢奥黛丽·赫本的造型，你明白吗？啊，嗯嗯，那我白费心思了。没没没，这样挺好看，那个展现了你，你的另另外一面，<笑>是吧？那你可不可以陪我看她的那个《罗马假日》啊？罗马假日，可以啊。为什么不让公主最后和她喜欢的人在一起啊？爱一个人。不一定跟他厮守一生啊，说不定遗憾的爱情才能更久远。
Kuya.我问一下，郑磊今天晚上有没有什么行程安排呀、啊？没有啊。好，谢谢。郑磊。嗯。哇，你吓我一大跳啊！你今晚能不能敲敲门？啊、哦。喂喂，你干嘛？行吧，你干嘛？我呢，给你出个谜题，君子好逑的上一句是什么？窈窕淑女，君子好逑。对了。哦，想看那个老电影了？呃，行啊，改天吧，改天有空了，上楼来看吧。那就今晚呗。啊，今晚。今晚我得看看，我得行程。哎，我刚才问胡言了，他说你今天晚上没安排，就今晚了。喂，有你们这样的吗？问也不问，不问我。哎，我真受不了你们。哎，哎，你你干嘛去？我上过一生间。啊佟大人呢？走了。走了。嗯。嘿，怎么了？没事，没事，没事这个呀，要从我爸说起。我爸是做戏剧美术的，从我小的时候，我的家里都是各种各样的古董，特别有味道。我爸呢又特别浪漫，他就用这些东西啊，把我妈骗到手的。这块表是因为他的一个电影需要一块道具，他就千辛万苦到处找，终于在一个古董店里把它淘了出来。后来就留了下来，在我大四那年，他就送给了我，我就一直带在身边。郑磊。你可以拒绝我，继续抱着一股执念喜欢小萌姐，但如果你真的了解她，会不知道她心里头到底有谁。还有你的好哥们儿，他搬回来到底是想关上门画图，还是想关注他自己的心？我喜欢健身，我喜欢游泳，那就是那种很普通的喜欢。呃，对我
我为什么就不能是男女之间那种喜欢啊？因为我心里有人了呀。是小萌姐。彤丹，我买了点吃的回来。怎么了？啊？姐，我死死心了。这次我真的死心了。楼上那个呀，怎么突然就死心了呀？自己想明白了，他心里永远都不会有我的位子。哎呦，早想明白早好，姐又不是没有跟你说过，这一个男人心里要是没有你啊，还不如趁早算了。好了，听姐的话，以后你的生命里一定会再出现一个更适合你的男人。也不吵你了啊！记得一会儿吃点生煎啊。
。Betty， 不要不要，嗨，进来吧。我给你买了蜂蜜蛋糕，我们一起吃吧。好啊，妈妈说这个蛋糕很好吃哦，是吗？嗯，这个蛋糕店就在你家附近，那天童丹带我去吃的。啊，我都不知道有这么家店啊。是，你跟童丹挺好的呀，看你最近老约会去。那当然，我除了你们两个哥们儿，我应该还有一些闺蜜吧。哇，哎，我们要把童丹叫上来一起吃吧，他今天周末应该没有上班。我又不知道他上不上班了。那你要不要下去看看？我去叫童大姨，顺便叫毛豆好了。行吧，慢点儿。哎，童丹最近怎么样啊？你的邻居，你问我。就我我是邻居，但是又不能天天碰到了。你和你邻居也不会天天碰见吧？对不对？可是童丹跟我说了，他经常找你、啊、看电影、学英文。那最近忙呗。跟他忙就，这小脸那么大，不够分的都。人家横贴。哎，你们有没有听我讲话？我说人家找你的时候吧，你不情不愿的；现在人家不找你了，你是不是心里怪怪的？哎，落得清闲啊！你看多好。怎么样？他们当天一不在、啊，说跟同事出去玩，五点多才会回来。哦，哦，那这样，妹妹，把这个你拿去给童丹姨，就说郑磊给童丹的，好啊。喂喂，我我这这，你怎么不说你啊？说，当然要说你了，这样童丹不是更开心吗？哎呀，你们你们，来来来，吃吃吃吃蛋糕，你呢？好，还是你的。再去你等会儿啊！真是这一个大爷，都不给你吃，还是你的，来吃吧，真的好吃吗？再俊啊，嗯，你有没有觉得郑磊怪怪的？有吗？有啊，是吧，喵喵？嗯，你们女人呢，就疑心病。我真觉得他怪怪的，肯定怪怪的。老爸，我们回去拼拼图好不好？好呀，来。这个应该是拼这里吧？应该是。哎，嗯、对，对的了，嗯，对对。在画什么？嗯，老爸，你赶快一起来玩啦！我们快拼完嘞！来来来来来，你快过来吧。嗯。啊。你不是很在行？哇，你快拼好了才叫我。这是什么？这肯定的海洋的。上海。上海。当然是上海。那里哪有那么多？哇，怎么拼啊？我不知道。这海星在这，这这这这，哦，我找到了。怎么是你啊？嗯，裴叔叔上回问你借的酱油，还你。哎，不用还了，你拿回去。哎，有就有，还这就不拿。好好好好好。那个，你小姨呢？她没来。哎，你被我的敲门声骗喽！以后那个小姨的敲门声是我的。啊，她最近很忙是吧？嗯，好忙啊，又去爬山，又去唱歌，好多活动哎。哎，裴叔叔，我告诉你个秘密哦。啊，你有情敌出现了，两个人班里有个男同学正在追小姨呢，你是不是分外眼红啊？你赶紧回去睡觉去啊！分外眼红啊！
好久不见你了，还好吧？嗯，挺好的，谢谢你关心。小姨啊，这不脸都黑白的了，有什么好看啊？小姨，这是在看电影，学英语啊。可是你都看了三遍了哎，要多看才能加强记忆啊。就像你背诗一样，一直念，一直念，这诗就记住了。做人啊，要活到老，学到老，知道吗？啊，活到了还要念书，真不想活了。别那么多话，快写作业。小磊，你这个周末干什么呀？好久都没有带妙妙去骑自行车了，要不这个周末叫上毛豆、童丹一起骑车吧？我带妙妙去就好了，童丹他们就算了吧。为什么？童丹去了才热闹呢。怎么了？和童丹不开心了？没有没有没有，呃，没有什么联络。你们就住楼上楼下的，怎么会没联络啊？这真的没有什么联络啊，大家各忙各的吧。各忙各的。嗯。哦，那我懂了，肯定是童丹冷落你，让你心里不舒服了。哦，你真的想多了，我跟他什么关系？又没有关系，对不对？怎么会没有关系啊？他挺在乎你的，我看你现在好像也挺在乎他的，那就有关系了。我是觉得吧，他，他这人有点奇怪。怎么奇怪了？就是，你平时看着他大大咧咧的，笑嘻嘻的，说变脸就变脸了。说变脸就变脸，我认识的童丹可不是这样的。真的呀，有一天他来我办公室找我看电影，我刚从卫生间出来，嗯，啪，人就没了。从此以后呢，就给人感觉特别有距离感，特别冷漠。郑小磊，我看你还挺在乎童丹的嘛。这不是什么在乎不在乎，这。说真的真的哎，呃，他毕竟是毛豆的阿姨嘛，那我是妙妙爸爸，这个家长之间的关系，你懂吗？你现在就不要费劲儿去搞清楚什么家长之间的关系，你先好好的想想你自己的感情吧。哎，你别说我了，你呢？你呢？你看看你越来越瘦了，脸都凹下去了。我怎么了？你脸都这样了。讨厌，真的、啊，你快点搞清楚你那感情。嗯
。别说了，赶紧进去。你平时找外边冷，<笑>快快快，你赶紧进去吧啊！不要，<笑>你多找找童丹，那小姑娘挺好的。你不进去，我进去了。哎，我跟你说话呢。佟大，你最近和郑磊是不是有什么误会啊？我听郑磊说，你最近都没有好好去找他玩，他好像还挺在意的。小萌姐真想知道。嗯。有一天我去他家具店找他，看到他桌上的怀表。上面刻了一个“萌”字，我想那应该是你吧。不过小萌姐，你也别多想，反正都已经过去了。我想通了，他要是喜欢我啊，早就喜欢我了，何苦我追了这么久，他都没反应呢？嗯，童大，首先。你可以这么想，就说明你是一个很乐观的女孩。不过这件事你千万不要想太多，我一定会去好好问问他到底怎么回事。哎，小萌姐，我们不说这个。小萌姐，我看你也挺喜欢在俊的，你脸皮薄，不好意思说吧？要不要我帮你去探探口风啊？你别乱猜啊！害羞什么？没有的事儿。这是什么时候刻的？你生日的时候。这是我青春的记忆，一段很美好的回忆。郑、嗯、小磊，谢谢你，你的心我收到了。不过我告诉你，你必须赶紧找个时间去跟童楠解释清楚，不然到时候人家真的不理你了，后悔也来不及。找你出来呢，是想谢谢你帮我高中同学啊，在垦丁民宿找房间这事儿。我们不很久的事情了，还谢谢吗？不是啊，你知道吗？他们都已经结婚了。哇，真的？对啊，所以要谢谢你嘛，要不是你，他们也不可能这么快。你跟我什么关系呢？真是。你知道吗？终于突破了父母这一关，现在特别幸福。你这个不用羡慕别人，你早晚都会有谁给看的，他一定会来，放心。我不着急啊。啊，我还有个事情想问问你。嗯。你们男人到底是怎么看待婚姻的呀？婚姻。哇。哎，你这种事情你别问我啊！你，不，你去问问郑磊，郑磊这个人比较比较正常，他的答案会比较正常一点。这个事情也不好去问他，嗯，对吧？哦，嗯，那你呢？你觉得呢？啊？我觉得，婚姻生活应该是两个。相爱的人决定永远在一起。每天早晨从晨光中醒来。一起看报纸、吃早餐，东一句西一句，不着乱纪的乱聊天。
有可能因为一点芝麻绿豆大的小事吵个不停，但是啊，还会每天晚上一起甜蜜入睡。婚姻生活就是这样，对吧？嘿，再见。嗯。你刚刚在想什么？没有，就听你说话呀。还骗我？你刚刚想的是不是小萌姐？什么？哪有？都被我看出来了。你忘了，我会分析微表情啊。哼。哎，你呀，就别老是顾着别人，顾好你自己吧。对啊，你跟政委最近发生了什么事啊？啊，没事啊，不提他了。真的不提啊？那我不提了。嗯，嗯，喝茶喝茶。那。好，谢谢。毛豆妈妈，哎，有什么事儿吗？呃，我想找一下童丹。童丹呀，他不在呀。呃，那要不先进来坐一会儿。来，请进。我找童丹呢，是想把一些话说清楚。有什么好说清楚的呀？你看看，我倒是觉得我们家童丹不对。他之前呀、啊、一直误会你，他误会你会喜欢他。哎，静磊啊，你说呢？我就挺感谢你平时啊，嗯，总是教我们家毛豆功课。但是你说我也是童丹的姐，你你就这么折磨我妹子啊？我好，我知道这也不能怪你，都怪我们家童丹一厢情愿。不过现在好了，他走出来了，想清楚了，也能开开心心去交朋友了，我放心了啊。那我们作为邻居呢，就楼上楼下的住着，你也别往心里去，免得以后我们见面尴尬嘛，是吧？<笑>